Dies ist der Mauticast. Alles über Open Source Marketing Automation mit Mautic. Und das hier ist dein Gastgeber, Eki Gümbel. Jo, mein. Ortshaft ist bei uns hier in Hannover. <lacht> ja, ist Ortshaft. Ja, weltgrößtes Schützenfest, nur ohne Schützenfest dieses Jahr. <lacht> ja, gut. Ja, wir haben auch hier nur Wasser statt Bier, aber es ist auch noch Montagmorgen. Wo ja. müssen wir gerade aufzeichnen? Hallo Thomas. Äh, hallo Eckart, na, wie geht's? Wie steht's? Ja, muss ja. Hallo, liebe Zuhörer da draußen. Ähm, wir kommen zur nächsten Mauticast Episode der 14. Und wir haben als Gast heute den Bill Anderson. Uh, wie der Name schon sagt, uh, seines Zeichen US-Amerikaner, aber wie der Name nicht verrät, er ist ein Marketo-Profi, der erst vor kurzem Mautic für sich entdeckt hat und das fand ich mal eine ganz spannende Geschichte. Und jetzt ganz glücklich ist. Ja, natürlich. Ja, natürlich. Ja, ich ja. bin gespannt. Ja, ich bin auch glücklich. <lacht> <lacht> ähm, ich bin auch glücklich, weil die 3.0.1 erschienen ist und auch die 2.16.3, mhm. unsere monatlichen Patch-Releases. Und für die Zweier-Serie ist es gleichzeitig das letzte Patch-Release, so es nicht noch Security-Fixes geben muss oder so. Mhm. Aber 2 ist jetzt offiziell Legacy. Wir fokussieren jetzt sämtliche Entwicklungspower nur noch auf die Dreier. Selbst die alten Pull-Requests von der 2 werden zugemacht und so und sofern sie nicht auf die drei übertragbar sind. Das ist ja definitiv geplant gewesen und auch eine super Sache. Ne? Ja, aber dass jetzt das mit dem monatlichen auch ins Rollen kommt, ist natürlich extrem wichtig. Das heißt also, die 302 dürfte es jetzt Ende Juli dann auch schon geben, ist mhm. zumindest dafür geplant. Mhm. Und ähm, ja, das, das Produktteam, das Dev-Team ist da wirklich gerade am Rocken, muss man sagen. Ja, gut, die werden sich auch warm rocken müssen, denke ich mal. <lacht> Ach, ich glaube, um, oh, ist schon warm. Der ist schon warm. <lacht> naja, den Rhythmus durch. Ja, ja na klar. Also zu leben, gar nicht, im gar nicht, Leben. Ja, ne? das ist, braucht ja auch ein bisschen Organisation. Genau. Alle vier Wochen was raushauen ist nicht so ohne. Aber es ist ja nicht so, dass nichts zu tun wäre. Aber ich finde es super. Ja, also. genau. Ähm, Im echten Leben von Mautic äh, gibt es ja viele, viele Dinge. Einige davon habe ich in letzter Zeit auf LinkedIn diskutiert. Also ich bin gerade so ein bisschen verstärkt auf LinkedIn mhm. und habe unter anderem mit dem Artem Krott Telefon, nee, wie sagt man auf LinkedIn? Geschrieben, Geschrieben. gemessaged oder sowas. Ja. Jedenfalls nicht telefoniert. Ja. Ähm, und wir haben ähm, das Thema CRM am Wickel gehabt. Also oh, er sagte, ja. es wäre doch ganz schön, mal einen Überblick zu haben, was bedeutet eigentlich CRM-Integration mit Mautic. Mhm. Mhm. Du bist ja so ein alter CRM-Hase. <lacht> nee, ich bin junger CRM-Hase. Äh, junger Hase, ja. <lacht> <lacht> okay, ähm, aber für, für viele ist das halt manchmal noch ein bisschen abstrakt. Und gerade für die Einsteigen mit Mautic, die unterliegen schon im ersten Trugschluss, die denken, Mautic wäre ein CRM. Ähm, fast. Ja, fast, genau, aber nicht, nicht ganz. Und deswegen, vielleicht machen wir heute tatsächlich mal einen kleinen Überblick von den Basics bis hin zu den etwas fortgeschritteneren äh, Verwendungen und Integrationen. Um, ja, wenn wir sagen, Mautic ist kein CRM, was ist ein crm den mehr als Mautic, denn wir haben ja Kontakte und wir können die ein bisschen managen, Mautic, mhm. wir haben auch Companies. Das riecht schon ein bisschen wie Kontaktverwaltung. Ja. Aber ähm, Customer Relationship ist natürlich ein bisschen mehr als Kontaktverwaltung. Das heißt also, das klassische CRM kennt sowas wie Opportunities, also tatsächlich Verkaufschancen mhm. oder eine Pipeline. Mhm. Also du, jedes ernsthafte Business will ja wissen, was ist denn so mein, mein Forecast, also meine, was habe ich im Zulauf an, an Umsatz und mhm. er hat das in seinem CRM drin. Für sowas ist Mautic überhaupt nicht da. Äh, Mautic ist halt auf der Marketingseite unterwegs. Ein CRM ist ein Sales-Tool. Ja, ich, genau. Also ich glaube, das darf man halt in der ganzen Diskussion, ich mache gerade Anführungszeichen in die Luft, nicht vergessen, dass Mautic eben sehr marketingorientiert ist. Ich muss gerade an deinen Gitarre spielen. Ne? Den mache ich auch immer in der Luft. Sehr gut, danke. Ah ja. Äh, und äh, CRM halt sehr, sehr salesorientiert ist. Ne? Da leben halt die Sales Leute drin. Genau, was ja im Zweifel auch ein völlig anderes Team ist und da werden auch, was ich, Telefonanrufe und so weiter protokolliert. Und im echten Leben ist ja gerade diese, diese Schnittstelle zwischen Marketing und Sales, ähm, zwischen den Menschen ein riesengroßes Thema mhm. und ähm, diese technische Integration ist halt eine kleine Facette davon mhm. und die sollte natürlich nicht im Wege stehen. Ja. Genau, daher dieses Thema. Die ähm, stehen sich selber schon immer im Weg. <lacht> <lacht> so, das heißt, das Sales sollte nur rumstehen. Achso, nee, die sitzen meistens. Oh, die gehört gar nicht zu. 
Okay. Äh, Freund, wo war ich? Ähm, Kontakte im Mautic versus Kontakte im, Sale, äh, im CRM. Mhm. Ähm, Mautic, haben wir schon gesagt, Kontakte, also Personen und Companies ähm, oder Accounts, die haben wir da, da tatsächlich. Ähm, Im CRM gibt es, je nachdem, was man hat, einiges mehr. Vor allem gibt es da diesen Begriff der Leads. Bei uns freuen wir uns immer, wenn wir ein Lead generiert haben und das ist dann in der Kontaktdatenbank drin. Im CRM geht es dann wieder auseinander. Ein Lead ist halt ein möglicher Kunde. Ein Kontakt ist ein Bestandskunde typischerweise oder mhm. möglicherweise vielleicht irgendwas anderes, ein fortgeschrittener möglicher, möglicher Kunde. Mhm. Jedenfalls muss man immer erstmal entscheiden, wenn ein, eine Person, ein Personendatensatz aus dem Mautic ins CRM geht, was ist der dann da eigentlich? Ja. Da fangen die Probleme schon an oder zumindest muss man sich einmal entscheiden. Mhm. So. Und ähm, ja, vielleicht machen wir einfach mal ein paar Beispiele, wie so eine Integration oder was das praktisch bedeuten könnte. Ja. Denn so der Banalfall, ich habe alle bekannten Kontakte im Mautic und lasse die immer einfach ins CRM reinlaufen. Das kann man natürlich machen. Das wird man typischerweise sogar über Konten dann machen, also über Zeit gesteuert immer mal wieder. Ja. Und da hat man halt alle Daten, die man generiert hat im Mautic, automatisch im CRM. Was aber dann noch nichts über die Qualität aussagt und wo das Sales Team in der Regel auch sagen wird, seid ihr irre. Was soll ich damit? Ja, genau. Mhm. So, das heißt, ähm, deswegen ist ein ganz wichtiges im Werkzeug im Mautic ja auch das Scoring oder die Punktevergabe. Ja. Dass man sagt, erst ab einem bestimmten Reifegrad übergebe ich einen Kontakt, ich sage jetzt mal nicht Lied, mhm. einen Kontakt ins ähm, CRM-System. Mhm. Und das ist, dieser Reifegrad ist dann halt der berühmte Marketing Qualified Lead. Da, der heißt ja dann doch wieder Lead, aber wir reden ja immer von Personen im Moment. Ja. Also wir treffen eine Definition, wann darf überhaupt ans CRM-System übergeben werden. Und das wird halt typischerweise aufgrund von Scoring gemacht. Und ähm, die andere Alternative ist, dass man sagt, in bestimmten Fällen, zu bestimmten Zuständen, in bestimmten Workflow-Punkten, wird dann halt als Kampagnenaktion das richtig rübergeschubst. Also genau. wenn irgendwas aufgetreten ist, dann wird er sofort rübergeschubst und vielleicht auf eine bestimmte Art und Weise. Also vielleicht wird, kommt er in einer bestimmten Kampagne auf der anderen Seite an oder so, je nachdem, was das Tool auch so hergibt. Ja. Genau, also das sind so die Varianten, entweder regelmäßig oder Scoring-basiert oder Aktions-, also Status-basiert. Ähm, womit man auch merkt, dass es dann halt getriggert ähm, und nicht über einen Cronjob, sondern einfach aus dem System heraus Event gesteuert. Mhm. Das ist jetzt ja die Richtung äh, aus Mautic Informationen ans CRM geben. Kann ja genauso gut Fälle geben, wo es für Mautic interessant ist, Informationen aus dem CRM zu bekommen. Ja, es gibt auch den Mischfall. Ähm, mhm. Ich fange mal mit dem an. Wir haben im Mautic einen Kontakt jetzt kennengelernt. Also ein Mensch hat ein Formular ausgefüllt. Um, und seine E-Mail-Adresse bekannt gegeben. Und das ist vielleicht sogar ein Bestandskunde oder wir wissen schon viel mehr über den. Der hat eine Historie mit uns. Um, da wäre es ja auch nicht schlecht, das im Mautic drin zu haben. Das heißt also, dieses Matching und Zurückspielen ist dann ein interessanter Punkt, dass man sagt, ich habe um, die E-Mail-Adresse, mit der gehe ich ins CRM, mhm. schaue, was ich noch habe. Und wenn ich den habe im CRM, dann gebe ich dem Mautic diese Information zurück. Mhm. Das heißt, wenn der das nächste Mal dann wieder sein Fenster aufmacht, dann kann ich ihn vielleicht mit Vornamen begrüßen oder ich kann ihm noch eine weitere E-Mail schicken oder was auch immer. Ja. Also dieses Anreichern durch bekannte CRM-Daten, typischer Fall. Und das ist tatsächlich so bidirektional dann. Ja. Genau. Ich könnte das auch noch extremer treiben und sagen, ich pumpe einfach alle CRM-Daten immer ins Mautic. Oh. Ja, genau. Der alte Datenschützer in dir <lacht> zuckt gerade zusammen. <lacht> ähm, kann man machen, muss man nicht. Ähm, die Idee ist natürlich da, dann immer erstmal so die bessere Qualifizierung, wenn er denn bei uns auftaucht. Und, ähm, und ein anderes, vielleicht viel praxisrelevanteres Beispiel ist, dass man sagt, okay, ich will, best ich will bestimmte Kampagnen mhm. starten, mhm. Ähm, wo ich das, das Mautic jetzt als Kampagnentool benutze, was aus dem CRM nur getriggert wird. Das heißt, im CRM treffe ich, treffe ich eine Selektion mhm. und sage, diese Gruppe diese tausend Leute möchte ich jetzt zu meinem Webinar einladen oder zu meiner Messe ja. und ähm, schubse die in eine bestimmte äh, oder auf eine bestimmte Art und Weise ins Mautic rein. Dadurch landen sie dann da in einer Kampagne und dann kriegen sie vielleicht eine E-Mail, vielleicht kriegen sie sogar eine Postkarte. Über Trigger-Dialog. 
Okay. <lacht> War das jetzt ein Wortspiel oder einfach nur ein Geistesblitz? Nee, es fiel mir halt ein, ne? Ja. Mhm. Nee, genau, deswegen, da, da passt es ja auch hin, da gehört es ja auch hin, ähm, dass man sagt, ich schicke jetzt zum Beispiel auch einen ganzen Brief. Wir haben neulich gerade eine Studie gehabt, der, die sagte, äh, Briefe konvertieren sogar besser als Postkarten. Ja. Fand ich mega spannend. Okay. Ähm, ah. Und trotzdem wird es aus dem Mautik dann halt gesteuert, dass ich sage, gut, ich, ich kontaktiere diese Leute, die kriegen ihren Gutscheincode vielleicht direkt zugeschickt auf ihrer Postkarte oder was auch immer oder eine E-Mail oder sie kriegen eine Einladung auf die Landingpage zu kommen und da dann ihren Gutscheincode, was auch immer. Mhm. Ähm, jedenfalls intelligente Kampagnen ähm, sind da an der Stelle erst möglich, wenn ich sowas kombinieren kann, CRM-Daten mit Mautic-Workflow-Logik. Und da kann man natürlich dann auch sich richtig austoben und richtig kreativ werden und coole Sachen bauen. Mhm. Also ich finde, da, da wird es dann wirklich spannend. Mhm. Ich, ich würde äh, für mich sagen, sind schon zwei Stufen. Also wir wissen jetzt, dass Mautic selber erstmal keine komplette CRM-Funktion hat. Ich würde aber trotzdem anfangen, zuallererst mal den Mautic-Teil und die Kontakte gut zu nutzen und dann sicherlich gucken, A, was habe ich vielleicht im Unternehmen schon an CRM-Systemen oder B, natürlich auch die schöne Frage, können wir vielleicht auch zwei Namen gleich droppen, sagen wir auf Englisch mal fallen lassen. Ähm, was kann ein zweites Projekt sein für ein CRM? Ja, Tool klar. Dann, ne? Ja, also man muss aber auch ehrlich sein, in jedem größeren Unternehmen, was noch kein gut eingeführtes CRM hat, ist das dann auch ein echtes Problem. Und das haben die wahrscheinlich schon siebenmal versucht. Ja. Und ich persönlich bin zumindest immer sehr dafür, das zu isolieren und zu sagen, okay, das ist hier bitte ein Automationsprojekt genau. und kein CRM-Projekt. Genau. Und für CRMs, also wir jetzt als Agentur, haben ja ganz vernünftige Partner, mit denen man das dann machen kann, weil wir selbst würden das Thema nicht anfassen, weil wir da halt nicht die Experten drin sind und ja. ich glaube, es ist einfach so komplex und man, man möchte es nicht verbrennen und man möchte es ähm, nicht gegen die Wand fahren, das Ding. Genau, aber was wir tun, ist den Mautik-Teil der CRM-Integration, ne? das gehört ja ganz klar zu unseren Leistungen. Ja, logisch, klar. Also ich, ich trete nochmal einen Schritt zurück und, und wenn wir sagen CRM, es gibt halt tausend und eine Produkte auf dem Markt, mhm. ähm, und die wichtigsten davon, zumindest die global wichtigsten, die sind in Mautic auch schon mitgeliefert, egal ob das jetzt Salesforce ist oder Soho oder HubSpot CRM, mhm. ähm, was, Klammer auf, ja auch ein ganz gutes und sehr kostengünstiges CRM ist und was ganz anderes ist als HubSpot Marketing Automation, Klammer genau. zu, deswegen wird es ja auch gerne mal integriert, also dass man Mautic Automation mit HubSpot CRM verwendet. Wenn ihr jetzt denkt, Thomas Magenknurrt, nein, das ist nur der Regen, der hier gegen die Scheiben ja, ist. Ich hoffe, man hört es nicht so ist sehr. gerade Wolkenbruch. Ja, gut, wie dem auch sei, ähm, äh, wichtige Produkte bereits dabei, auch so die, die typischen Open-Source-Player wie V-Tiger oder Sugar CRM. Und ansonsten besteht natürlich die Chance, dass ich eins der 985 anderen CRMs da draußen verwende und es noch keine bestehende Integration gibt. Dann ist halt die große Sache bei Mautic als Open-Source-Produkt kann ich halt integrieren, wie ich will und was ich will. Es gibt ein Framework dafür, ein Blueprint sozusagen ähm, und ich muss dann halt nur meine Individualisierung einklinken und kann dann halt was ich mein, mein SAP oder was auch immer ähm, als generisches Mautic-Plugin reinhängen. Es wurde sogar mit Mautic 3 ein bisschen modernisiert für alle Entwickler unter uns jetzt so. Das Mautic CRM-Bundle ist abgelöst durch das generische Integrations-Bundle. Mhm. Ähm, das geht also immer noch ein bisschen weiter, aber im Prinzip ist halt so, wenn man sich eine, eine CRM-Integration anschaut und eine andere, ist das Prinzip schon immer das gleiche mhm. und das ist ja auch gut so, wie man so sagt. Ja. Und alternativ gibt es natürlich die Möglichkeit, eine generische Integration zu fahren, also nicht direkt ein Plugin für das CRM, sondern dass man sagt, okay, ich äh, integriere Mautic mit, einem, mit einer Zwischenschicht und die Zwischenschicht mit dem CRM, also das ist das berühmte Sepia, was man schon mhm. kennt, Integromat haben wir neulich schon mal erwähnt oder kurz mal besprochen. Und wir haben noch was. Erzähl. Ja, n8n.io <lacht> Sie nennen sich auch n8n, Sie wollen es aber aussprechen oder Sie möchten oder ja, Sie wollen es gerne aussprechen als Notmation äh, notbasiertes System äh, vergleichbar mit Zephyr ähm, 
Dort ist es tatsächlich so, dass es äh, sogenannte Notes heißt es dann da äh, für Mautic oder ein Not für Mautic auch tatsächlich schon gibt von dem Ricardo Espinosa. Das ist eigentlich ein Adapter, oder? Ja, Adapter. Und Integration, ne? ja. Plugin, whatever. Also, äh, ja, tausend Namen Not. für äh, ja, ja. ein Ding, genau. Ja. Äh, mit dem kann ich tatsächlich so standard crud sachen machen. Also ich kann Kontakte anlegen, ich kann sie aktualisieren, ich kann sie löschen. Ich kann, wenn ich das brauche in meiner Anwendung, die auch per Webhook triggern. Und wir haben diesmal keinen Feature-Wunsch, sondern einen ganz anderen Wunsch oder einen vergleichbaren Wunsch, nämlich äh, schaut euch das gerne mal an, äh, benutzt es, probiert es mal aus, äh, gerne auch zum Mautic Workflow contributen und wenn es da was zu verbessern gibt, dann gerne auch den Kontakt zu dem Ricardo äh, aufnehmen, äh, der freut sich da bestimmt auch. Wir glauben, das kann äh, einfach eine ganz coole Sache sein. Es ist halt Open Source, das ist der Stimmt, Ideal, ne? es, und das ist natürlich Open Source. Ja, ja. <lacht> weil es ist ja, ähm, und Co. sind halt nicht kostenfrei, wenn man ein bestimmtes Volumen überschreitet, sondern werden dann auf einmal teuer. Und wenn, wenn dieses Ding hier durch die Decke gehen sollte, alle, alle finden das gerade ganz toll, äh, wäre das schon cool. Und wenn, wenn wir in Kürze dann halt fünf oder zehn oder 20 Mautic Workflows drin haben, die schon irgendwas Konkretes machen, wäre das halt einfach für alle Leute cool. Ja. Ähm, N8N oder Notemation schreiben wir in die Show Notes. Mhm. Ähm, aber den Namen versuche ich mir zu merken. Ich habe sie bisher immer N8N genannt. Naja, gut. Notation. Gut. Ähm, ja, dann haben wir schon angedeutet den äh, Bill Anderson. Mhm. Ähm, mit dem habe ich, äh, oder den habe ich vor kurzem erst kennengelernt, weil er sich über Mautic ähm, sehr positiv geäußert hatte als Marketo-Mensch. Und ähm, dann stellte sich raus, ich hätte ihn schon viel länger kennen müssen, aber darüber äh, erzählen wir in diesem Interview. Bis später. Hey, welcome, Bill. Uh, welcome to the show. Thanks for Thank being you. here. Um, I'm very happy that we met online, of course, recently. Mm -hmm. um, it turned out that, that we have really old ties into each other from the Type of 3 world. Yes. Um, so I take it you are also very familiar with the concept of open source. Too. Oh, I love open source, yes. Uh, but obviously, we're talking about Mautic today, and in mm -hmm. your Mautic background, you're located in Boston, in the Boston area, Boston area anyway, is that right? Yes, that's right. For some reason, that seems to be some sort of a Martech Valley, at, at least <laughs> from from the European <laughs> point of view, and except it's not a valley, of course. Yeah. <laughs> <laughs> uh, yeah. So um, you you run the martechcouncil.org website, and, and I want to talk to you about that as well mm -hmm. later. But um, why don't we start with, with you telling us a little bit about your background? Sure. I'm actually a, I'm a graphic designer by trade, and I turned marketing automation professional a few years ago. Um, originally, I was... Uh, servicing ad agencies and design studios in the U.S. and Europe, and uh, and then I went on to be an art director at J. W uh, sorry, the New York Times. And one of the things that I had a problem with was that I kept getting my artwork late, and so I suggested <laughs> that they create an automated system, and. Uh, I used Typo3 to build this out, and then that later on launched me into automation, uh, open, a lot of open source. I learned uh, free BSD and eventually became a marketing automation professional. Wow, what a journey. <laughs> yeah, it was fun. <laughs> so what's your current role then? So I'm a solutions architect for DemandSpring, which is a Canadian revenue marketing consultancy, and I have clients in the Canada and the U.S. Uh, I'm also a uh, a three-time certified Marketo expert, and I'm a Marketo certified solutions architect. So I, I'm pretty deep in the Marketo world, but I, I truly love Modic. I think the things that I see Modic doing, I, it's just a, a, a great platform. Yeah, cool. And it's really always valuable to, to have people from, from other universes in the Mordic world because mm -hmm. it's always good to learn from each other and yeah. to, to put things in, into relation. And so, yeah, I'm looking forward to, to, to a lot of insights or, or mm -hmm. may, maybe uh, learnings, etc., that we can maybe get from you. So, but, sure. but uh, if you look at Mordic 
as it is today. What do you like about it? Monic today, I think so. Monic Monic has a beautiful interface. It's just it's intuitive. It's uh, it's got a robust API that you can plug into just anything. And more importantly, the fact that it's free and open source, uh, it, you know, for for people who choose to self-host is terrific because that can be, in my opinion, a big game changer for nonprofits. Uh, the, the fact that, <clears throat> excuse me, I do work with nonprofits on a regular basis outside of my job and uh, they really can't afford eight, ten, twelve thousand dollars and and upwards a year for for hosting necessarily. And so I think that this could this could be a major tool for many people. So yeah, what do you mean by game changer? Can you elaborate a little bit there? Sure. So nonprofits often get free limited licenses for Salesforce. HubSpot offers free tiers for uh, a limited amount of users. But as soon as you go back past those limits, um, it gets very expensive really quickly. So what I see a lot is that nonprofits will do all kinds of gymnastics to stay in the free tiers. They'll limit how their users are, are, are using it. or uh, And they're, they're so busy trying to stay free that they can't focus on what's important. And so Matic, either the, your self-hosted version or you know the the professionally hosted version just allows you to uh, to focus on what you need to do, and uh, I, I just think it's a lot easier for for someone like a nonprofit. Yeah, it's it's a big problem that 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 once you get there beyond the free tier or or to to the close to the limits, that you have that that nasty lock in. You can't just simply move yes. from, from A to B. Uh, so yes, if exactly. they start right, that's fine. If they are all already there, it's uh, I've seen that even even with commercial companies that they move from from X to Mordic, mm -hmm. but it's a uh, more or less a re-implementation. It's not just moving on. It is yes, yeah. I, and and I've I've had to build several instances from scratch. Um, in Marketo, that someone is moving from Market from HubSpot to Marketo, or from uh, Salesforce Marketing Cloud to Marketo, and it is you're starting from scratch. You lose historical data. You don't have uh, you have a big hit in terms of your IT and and your your operations until people get used to it. So it's very difficult. Mm. On the other hand, maybe it's a healthy thing to throw away the first try and then yes. <laughs> start over <laughs> and then do it right from scratch. So uh, yeah, people <laughs> give it a shot and move on yes. to more. Okay, <laughs> that's right. Yeah. Uh, yeah. Anyway, do you have uh, use cases maybe? Yes, yeah, sure. Um, so, for example, I built a Marketo and Salesforce integration for a large uh, Boston-based rowing club. They do a lot of outreach, so they do uh, what they call para rowing, or uh, you know, they they work with injured veterans and inner-city kids, teach them how to row, teach them how to be on a, a a competitive team. And I really would like to convert their systems to Modic because I think that it would save that nonprofit at least ten thousand dollars a year or more. Hmm, that'd be a really cool case study also. Yeah, yeah. yeah. Uh, I think another one is that I worked with a local arts center to create a, a quite a sophisticated communication system that supports <clears throat> uh, it supports ticket sales, community outreach, and fundraising support. And you know, market it, Ma Matic. I'm sorry, Matic is much more flexible and simple than many of the typical. Nonprofit CRMs, customer relation management systems like Blackbaud or you know Civis CRM, which there's just so many options that your typical volunteer can't understand, and and they just shut down. And Matic, you can, it, it it's just so pleasant and simple to use that uh, that it's easy for for novices to come in and just simply work. Yeah, yeah, it's not like we're perfect already, but we're we'll be getting there. Yeah, <laughs> yeah. it's it's very pleasant to use. Yeah, it, it is. And 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 uh with some some more education and even more improvements um it's it's a lot of 
Uh, the sky's the limit. Let's put yes. it that way. Yeah. 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 And particularly so. because it's open source, then that means that you can build on it, you know, and you can you can you can craft things the way you need it to. Whereas in a closed system like Adobe Cloud, Adobe Experience Cloud, uh, it, it's much more difficult to tailor it to your needs. You can to some degree, but it's still it's a walled garden and you hit very hard stops when you need to do something. Yeah, it, it sometimes I don't want to say makes me smile, but but I, I look at at feature request uh, forums mm -hmm. for HubSpot, etc. Um, and yeah, some things can be done by Zapier and, and those guys, but many others are, you're just you depend on on the commercial vendor. Yes. And two uh, percent of that may be done <laughs> over time, but the other ninety eight percent are never going to happen. With, That's which, right. which is understandable from their point of view, but the concept of open source obviously has a lot of advantage, advantages in that area. Absolutely, yeah. Yeah. So, um, yeah, we, I, I already mentioned the the uh, Martech Council project. Mm -hmm. Can you talk about that? Yeah. So I am the founder of the Marketing Technology Council, and this is a social enterprise. Uh, it helps students and non-traditional learners enter the marketing technology industry. And uh, MarTech is really great because you don't need a fancy pedigree. You simply need an attitude and an aptitude. And there are unlimited opportunities right now. Uh, what do you mean? Uh, so, for example, if you, if you go into finance, a degree from community college or your, your, your local small university may not open doors, but a degree from Harvard will certainly get you the best jobs. Mm. Um, and, you know, MarTech is so new, it's a lot like being a webmaster in the 1990s. Uh, and, you know, and if you think about, for example, uh, I, an island community, they're often supported by tourism. And so kids don't really have a whole lot of choices. They can work for a hotel, they can work in agriculture, or they can leave the island to try to find a better job. And in many cases, you know, an EU island will have fiber connections and the kids could stay in their communities and, uh, and continue to work and grow. And, and that's not a fantasy. I've actually seen that. Yeah, and even more so today, right? Exactly, yeah. Yeah, but on the other hand, if we think of improve, improving in all directions, what, what do you think are the biggest challenges for Mordic today? Um, I would say ease of use, documentation, and maintenance. Uh, for the most part, it's very easy to use. Uh, there are some st still hidden things. You know, for example, it took me a, a while to figure out how to embed a form. Uh, even though it's a simple one-line code, it was hard to find in the documentation at the time. Mm. And, you know, this was several years ago. But more than anything, all powerful systems really face these challenges. I think the, ten, the trend is more towards simple walled garden software like Squarespace or WordPress is also super simple to set up. Mm. And if these are your competitors, people are accustomed to that. Um, But I think at the same time, people quickly get frustrated with these systems as they get more sophisticated. And you need to take the time to learn a complex system like Typo3 and Modic if you want to. And once you do learn something like that, uh, you know, these advanced systems, you, you can go quite quickly and there's no limit to its use. So the, it's, it's the first steps that are most important? I think the first steps are often the hardest. And really, it, it, it's twofold. It's It's learning the system, uh, and I think you know the the community is working on that with documentation and screencast and things like that. But the mental model of marketing automation is very difficult for people to understand. Mm. Uh, I think it's more than an elaborate email provider. It, it can do much, much more. Mm. Yeah, that that is in fact a problem by itself. That people come from different uh, levels. So, some no marketing autom automation come mm -hmm. from HubSpot or whatever. Some know inbound marketing, but not the tools. Some don't yeah. even know, the, know about the concept of inbound marketing. So either you, you have some sort of track for all of those, or you explicitly cut off at, at some point and say, okay, if you want to learn about marketing automation, oh, about inbound marketing concepts, go here. 
go to HubSpot. Right. <laughs> right. <laughs> yeah. Yeah. Uh, Hub, yeah. HubSpot has a great yeah, they, HubSpot has a great content library, but they have a lot of people employed who oh, just generate that content. Money about that. Yeah. That's right. Yeah, yeah. But I have a lot of respect for that. They do mm -hmm. a really brilliant job there. Yes. Yeah. True. Yeah, very good. Um, so uh, how, how involved are you in the community in the U.S.? Are you, uh, do you have any insights there? It strikes me that, that although uh, Mar uh, Mordic is a U.S., based or US originated product and, and project, it seems like like it's drifting away from there and it's more centri centering around Europe, there's strong mm -hmm. communities in Brazil, in Japan, and in, in Asia in general. But but US has gotten pretty pretty silent lately. Uh, or more general question, how, how big is open source in the US in general? Oh, that's a really interesting question. Yeah, it, it's funny because I've talked to the Mar the Mautic people several times. Uh, they're actually based in Boston as well, mm. and I, I run into them at trade shows and things like that. Um, I do agree. I think much of the Europe-centric um, adoption may come from the fact that uh, we keep touching on Typo 3, but Typo 3 is a huge content management system in Europe and it's tremendously powerful and I think many of the people who uh, work with Typo3 also adopted Mautic because they see the power there as well uh, and I think in the US m much of what's happening is um, is really we, we, we are focusing more on social media platforms and the, 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 the walled garden uh, and you've also got a tremendous com competition between Adobe Experience Cloud, uh, you know, which is uh, Adobe bought Ma uh, Marketo, mm. and then also, uh, you know, Salesforce is and HubSpot are serious competitors, and I think they focus really more in the U.S. markets, and so it's hard to, it's hard to have your voice heard. Uh, and Japan, I think Japan, I know that Marketo focuses a lot on Japan now, so I think that the automation is starting and the awareness is starting there. And the Japanese markets are, are just looking at other alternatives besides Marketo. Yeah, from, from some markets you hear that, that there is one player who is steering up the, the, yeah. the market and, and is raising interest in marketing automation and all the others or, or, the, 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 or some others, uh, others are, are growing mm -hmm. just due to that fact that people get more interested, find out that let's say Marketo is not the right tool for them, but then find mm -hmm. about, find out about an open source alternative, a low cost alternative, whatever. Um, and um, the, the only thing is that, that uh, marketing is not as close to open source as tech is. So my, my mm -hmm. experience or my background in the CMS area is always that, that, people understand open source very well and, and so the adoption or the, the contribution if you work with, with the open source product it's pretty natural to mm -hmm. uh, contribute and, and to, to interact and so on and, and mar marketing even in, in your personal behavior or in, in your professional behavior you work mm -hmm. with world, world gardens and keep your secrets to yourself and etc. So yeah. yeah. Yeah, I, I think so and I, I think too that you know, many Many marketers are used to the old school. They don't, they don't, when you leave university, you don't have the training that you need to naturally get into automation and marketing technology. It's more the, the, the things that you learn are in the stuck in the 1980s, B buying, you know, buying media, making billboards, doing print ads. And so the, the logic isn't really there, it's not, not intuitive. And that's funny because we, as, as Europeans, always think that the U.S. is uh, years ahead of us. <laughs> and so, <laughs> so it should all be much more natural and much, much more widespread than it is over here. Right. Okie doke. Yeah. We'll see. Um, um, I, I sure hope that the U.S. community for Mordic will, will get 
more substantial. I think one I problem so is that there's this mix between the global community and the U.S. community, whereas mm -hmm. the Japanese community or the German community, etc., mm -hmm. is an identity by itself, by definition. Right. Um, so maybe meetups, etc., more local, mm -hmm. more regional things will may help to create identification. We'll see. Yeah, I hope so. I think the problem is really that there is a there is a three way battle with a lot of money. Uh, in North America for the the marketing automation space. And it's it's Adobe Marketo, Salesforce, and HubSpot. It's not a whole lot of room for for an open source uh, open source community to uh to, to speak in that situation. But I think we'll do it. Yeah, yeah. Well that's on the product side, on the marketing side and on the sales side. Um on the Well, for, but for those who do use Mordic, because uh, there are a ton of Mordic users in the U.S., mm -hmm. just mm -hmm. to connect and, and to interact and may, maybe even to, to join forces, um, that's not a bad thing. And why not? But we'll see. And um, yeah, you know, we're that is we're that is a very good point. That is a very good point because even when I was, you know, trying to uh, find Mordic reviews. It, it, there, there are few and far in between, and and they're they're often dated. Yeah. Um, yeah. So the the biggest community I do find is on the Slack channel at this point. But I think you're right. I think I think we could build out a user community much better. Yeah, and we've we've talked about this in the podcast and elsewhere uh, frequently that it basically lacks the foundation at this point. At, the, mm -hmm. uh, at this point. Mm -hmm. um, And uh, I've so so much input from from people who would like to do that, but don't know how and where. And everybody is, is building their islands. And uh, I think we we are we have very very promising com concepts there. Th things are, are getting started right now, and I'm really looking forward to to see that applied to to the yeah to North America basically. Yeah, yeah, yeah that's a good idea. Okie doke. Bill, thank you so much. I'm going to let you go. Um, thanks thank for you. your time. It was a pleasure talking to you. You as well. And I hope we talk again soon and maybe uh, maybe you have some, some more for us at the Morticon in November. Sounds good. Okie doke. Take care. Thank thanks. you. Bye-bye. Take care. Bye-bye. Ja, super interessant. Ich habe tatsächlich aus meiner Erfahrung und meinem Eindruck heraus, auch so aus der Typo3-Welt, ich mache auch ein bisschen Typo3-Open-Source-Kram, so auch den Eindruck, dass Open-Source in Amerika anders funktioniert, als ich so kenne oder als es hier funktioniert. Ja, man muss ja ehrlich sagen, Open-Source in der Marketingwelt funktioniert sowieso schon mal anders. Mhm. Aber warum das in den USA so an, also noch anders ist. <lacht> ähm, ja, ja, ich hoffe jedenfalls, da tut sich was. Wir haben ja ein paar gute, fitte Leute in der Community in den US und ähm, ja, vielleicht geht ja auch der da der Schneeball langsam ans Rollen und die können den Spirit ein bisschen verbreiten. Mhm. Ja, lustigerweise ist ja Mautic ein US-amerikanisches Produkt so von Geburt an ja. ähm, und die Mauticon in diesem Jahr wäre ja für, für Boston auch geplant gewesen. Ja. Womit wir jetzt den eleganten Übergang zu Events haben. Genau. Ja. Ähm, und die, die ist ja bekanntlicherweise inzwischen global. Und da äh, sind wir wieder im Thema globale Open Source Community. Ist sehr, sehr ausgeprägt bei Mautic, was ja auch sehr cool ist. Genau. Und zur Mauticon haben wir noch eine neue, eine Neuigkeit, eine extrem positive, nämlich wir haben für die für das Team, die Working Group, äh, die die Mauticon vorbereitet, jetzt dann auch ein Teamlead. Das Super. ist die Megan Jack oder Jack oder weiß ich nicht genau. Schöne Grüße. Ja, in, nämlich über den Kanal. Das ist also eine, eine Britin mhm. und hat sich ähm, gefunden, um da ein bisschen die Fäden in die Hand oder in, der, in die Hand zu nehmen. So, das, das Team steht ja, neue, neue Leute sind herzlich willkommen. Wir machen eine gute Meta und ich glaube, das Call for Paper wird es auch schon bald öffentlich geben. Mhm. Aber bisher ähm, fehlt ja immer noch jemand, der, der dediziert für dieses Thema zuständig ist und das nicht nur nebenbei macht. Und jetzt haben wir die Megan und das ist cool. Ja. Sehr wir freuen cool. uns. Genauso freuen wir uns über Mitarbeit in allen anderen Teams, logischerweise auch noch. Ja. Ähm, es gibt ein paar andere Events, ähm, die natürlich alle online noch stattfinden. Ähm, es gibt in Nigeria den, den Tobi, der jede 
jeden Monat da ein Online-Meetup veranstaltet. Cool. Da werde ich diesen Monat mal die Ehre haben, auch ein paar Worte zu erzählen. Oh ja. Über Mautix. Ja. Er ja, ist natürlich Mautix. Ja. Ja. Ähm, ja, und mal schauen, was, was sich eventmäßig noch so tut in diesem Jahr, aber im Moment ist äh, der gesamte Fokus erstmal auf der Mauticon natürlich. Jo, damit wären wir dann auch durch. Ich habe mein Zettel, Zettel leer. Ja, Zettel leer. Ja. <lacht> ähm, aber wir haben eine Menge auf dem Zettel für die nächste Folge und von daher ähm, freue ich mich schon auf die 15. Mhm. Und bis dahin würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Wie immer, empfehlt uns wirklich persönlich weiter. Schreibt ja. E-Mails, ja. schreibt, schreibt Faxe, was ja. immer. Gebt uns Feedback auf allen Kanälen oh ja, oder genau. nutzt einen von allen Kanälen, um mhm. uns Feedback zu geben. Wir sind total neugierig. Ja, wie gesagt, LinkedIn kommt viel gerade, aber alle anderen Kanäle bitte genauso und natürlich auch so Rating und Likes und Herzchen. Mehr. Auch das alles gerne, ja, klar. <lacht> genau. Gut, ähm, in diesem Sinne, ähm, bis zum nächsten Mal, stay safe und bis bald. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.